Всем привет! Вы на канале Растяжка с Кутузовой и сегодня очередной выпуск обучающего видео. Если вам нравится эта рубрика, то я жду от вас обратной связи в комментариях. Обязательно лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие мои видосы. Итак, у нас сегодня вновь статическое равновесие, но уже без помощи рук и не требующие больших каких-то глобальных достижений в растяжке. Да? То есть его могут выполнить все на свою амплитуду, и это будет красиво. Это движение имеет сложно-координационную постановку, нужная хорошая вестибулярная устойчивость и при этом раскрытый грудной отдел. Все, как я люблю, про здоровье, поэтому показываю. Этот элемент будет выглядеть вот так. Поднимаем ножку, разворачиваем бедро и опускаемся вниз, открывая грудной отдел. Вот так. Что нам для этого нужно? Чтобы это сделать элемент, как всегда, нам нужна стабильная опора, а это баланс. Для этого я сегодня скручиваю коврик несколько раз, вот в четверо, чтобы сделать нестабильное мягкое пространство. Мы сначала двумя ножками встаем на это мягкое пространство, встаем на носочки, поднимаем ручки и начинаем опускаться вниз, опускать пятки, поднимать и вырастать наверх. Вы можете опускаться не столь низко, если вы чувствуете, что ваши колени э, перенапряжены. Вы можете делать это вот так и подниматься наверх. Снова опускаться, насколько можете, пятки вниз, пятки наверх. Выросли. Ручки на поясе. Одну ножку оторвали, держим баланс. И начинаем делать ролеве. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Поставляем вторую ножку. То же самое. Поехали. А раз, два, три. Слева это посложнее будет у меня. 7, 8. Две ножки представили. И теперь мы будем работать как с балансом, так и с вестибулярной устойчивостью. Потому что это упражнение подразумевает наклон корпуса. Уходим в стульчик или в столик, у кого как он называется. Держим. Уходим ниже, можно согнуть колени, у кого тянет задний поверхность бедра сильно. И вводим руки назад, наверх, вперед. Выросли. И повторяем столик. Сгибаем ноги, руки назад, вперед. Выросли. Отлично. Сейчас мы раскручиваем коврик и будем работать уже непосредственно с телом. Для того, чтобы собрать это упражнение, нам надо понять, как работает тело. Для этого мы с вами подходим к стеночке. Раскрываем руки вдоль нее, одну наверх, другую в сторону. Наклоняемся, но при этом стараемся не касаться ни грудью, ни подбородком. Да? То есть наша задача отойти где-то на два шага, ну на полтора Открыть руки вверх-вниз, вверх наклониться в сторону по диагонали к стеночке, да, и при этом стараться рукой не касаться. Вот это движение. Естественно, ваша опорная нога, когда я так делаю, она немножко поднимается, потому что наклон корпуса идет через сторону, да, то есть у нас одна нога вытягивается, вторая сильно сокращается в себя в бедро. Продолжаем. Еще два. Два. И последний. Один. Сейчас мы с вами фиксируем эту позицию и уводим ножку назад на носочек. А раз. Два. Вы будете чувствовать сильный зажим в поясничном отделе левой ноги, в данном случае у меня. Если вы стоите на другой, значит у вас будет другая. Мы кладем ручки и сейчас мы делаем подъем ножки и опускание. Подъем. И опускание. Надо сказать, в какой позе должна быть нога. Все знают балерины, э, хореографическое положение ноги – это аттитюд, да? это когда у нас ножка поднимается в открытом положении и сгибается коленочкой в сторону. Да? При этом пяточка должна быть выше колен, пах открыт, не закрытым пяткой вверх, а открытым положением. 
здесь то же самое. Сначала попробуйте это положение. Прямая ножка арабеск сгибается в аттитюд. Сохраняем открытое положение паха. Колено вниз, пяточка чуть-чуть наверх. Опустили. Теперь то же самое мы делаем у стенки, как я показывала ранее. Встаем, ручки прижимаем, подбородочек в сторону, да, и начинаем работать. Раз, опустить, два, опустить. Вы должны почувствовать этот зажим. Три, опустить, четыре, зажим в поясничном отделе, у вас должен быть как замочек. Подняли, держим, раз, два, три, четыре, пять. Шесть, наверх поднялись и расслабились 8. Если у вас сильное перенапряжение, то сделайте немножечко компенсации назад, да, растяните поясничку. Теперь наша задача, вся сложность этого элемента, это собрать его воедино. Потому что у нас идет либо корпус, потом поднимается нога, да, и получается отклячный таз, либо идет нога, но не опускается корпус, потому что мы не чувствуем зажима, и мы начинаем вилять ногой опорной. Итак, здесь вот в чем сложность. Мы когда поднимаем ручки вверх в сторону, мы поднимаем сначала ногу. Нога поднимается у нас, ну, там ниже 90 градусов, но не 45, то есть чуть повыше, там 80, допустим. И дальше наша пятка ведет нас наверх. Пятка. Руки остаются в оси. Мы дошли до положения, когда можем дотянуться рукой до пола. Вот, держим. Раз, два, три и медленно опускай ногу восемь. Еще раз. Замок, поднять, ведем пяткой, корпус сопротивляется, сопротивляется, сопротивляется и достаем до пола. Держим. Раз, два, три и поднялись четыре. Таких повторений надо сделать 8 и желательно еще менять ноги, чтобы у вас пропорции на спине работали одинаково. После этого, когда вы сделали 8 повторов, вы подходите к стене и ваша задача теперь не касаться пола, да, а открывать ру грудь. Но при этом руки будут скользить как раз таки по стеночке, чтобы сохранять эту вертикаль. Поехали, подняли ногу, опускаемся вниз, грудь, грудь. Подбородок, не касаемся пола, только стеночки, чувствуем зажим и также скользим обратно. Важно не, перейти, не переходить по стене, да, не топать ручками, а именно скользить мышечным напряжением. Последний раз. И медленно вверх. Когда вы почувствовали, как работает ваша спина, как вы почувствовали, когда почувствовали, как работает ваша опорная нога, насколько вы можете скрутиться в этот момент, вы можете потихонечку отходить от стеночки и делать именно это движение уже не в такой сначала амплитуде, но именно с открытым грудным отделом, потому что мы руки оставляли в горизо, в вертикали, но в закрытых плечах, теперь нам надо их открыть. Мы открываем сразу, то есть у нас руки уходят немножечко назад, и вот этот зажим. И мы уходим, уходим, а голову оставляем. Оставляем, держим, держим и выходим обратно. Я надеюсь, вы поняли суть, как пошагово прийти к этому элементу. Он интересный, он красивый, поверьте мне, когда открываются грудь и руки, это выглядит потрясающе. И он достаточно безопасен, если делать его с двух ног одновременно. Он укрепляет мышечный корсет спины, при этом он создает красивый изгиб в грудном отделе, вот, что не может не радовать. Ну а я вам желаю удачи. Обязательно пишите в комментариях свои ощущения. Если вы хотите новое видео, обязательно ставьте лайк. Вот, ну и подписывайтесь на мой канал, конечно же.